basically this order means ki any deviation from the normal functioning of the circulatory system will be considered as this order for example if you are talking about blood pressure its normal range is 120 upon 80 there may be some up and down up to certain limit what i said there may be up and down up to certain limit if there is much more than the limit then it will be called as hyper more hyper relate hyper and more more pressure means hypertension less low pressure means hypotension clear so according to this first uh, write down hypertension hyper tension it is also called as high blood pressure high blood pressure it is a condition when there is a continuous or persistent occurrence of systolic arterial arterial pressure means continuous contraction hoti rahegi to blood pressure zyada to hona tha if it is more than if bp is more than 140 mm of hg then this condition is known as hypo uh, hyper tension क्लियर है ये तो हो गया सिस्टोलिक के लिए दिस इज फॉर सिस्टोलिक इफ इट इज ग्रेटर देन 90 नॉर्मल लेंथ कितना है 80 है अगर 90 से ज्यादा हुआ ये कौन सा कंडीशन पे है डायस्टोलिक कंडीशन पे सर नो अरे बोलो डायस्टोलिक कंडीशन पे दोनों ही आर्टे आर्टेरियल का प्रेशर है अगर इससे ज्यादा हुआ तो देन दिस काइंड ऑफ कंडीशन इज नॉन एज हाइपर टेंशन यहाँ पे किसी को दिक्कत है तो बोलो नहीं है तो भी बोलो ये सुनो और ये हाइपर टेंशन बेसिकली ये दो टाइप का हो सकता है इट मे बी प्राइमरी इट मे बी सेकेंडरी पॉसिबिलिटीज क्या है हाइपर टेंशन होने का वट आर द पॉसिबिलिटीज The high blood pressure must be managed. अगर नहीं हुआ तो देर में भी में भी much more damage. If there is excessive high blood pressure, so uh, let us say 20 upon 120. Imagine what would happen. 220 upon 120. 220 upon 120. Imagine what would happen. Yes or no? So this is the dangerous thing that it may cause hemorrhage. हेमरेज क्या होता है ऑर्गेन की इंटरनल इंजरी आपने नाम सुना होगा ब्रेन हेमरेज हो गया किसी को पता ही हेमरेज का मतलब क्या होता है हेमरेज का मतलब होता है इंटरनल इंजरी इज इट क्लियर हेमरेज का मतलब इंटरनल इंजरी तो हाई ब्लड प्रेशर होगा अरे वो कोई लोहा लोहे का तो नहीं बना हुआ है सेल का ही बना होता है सेल में भी इंजर्ड ब्लड वेसल में भी इंजर्ड जो न्यूरोन्स है उसमें इंजरी हो सकती है so this kind of internal injury is known as hemorrhage clear hai or it may be hemorrhage can be different different types clear hai optic jo nerve hai isme bhi damage ho sakta hai that may cause optic nerve damage ho jayega so optic artery damage ho jayegi there is possibility ke blindness ho jayega nephritis ho jayega agar renal artery damage ho jaye nephritis इन्फ्लामेशन मतलब डैमेज हो मतलब इंटरनल इंजरी हो जाएगा इट मे बी ब्रेन स्ट्रॉक क्लियर है या हम लोग क्या बोलते हैं सीवीए बोलते हैं क्लियर है सीवीए सीवीए क्या होता है सिरेबरो वस्कुलर एक्सीडेंट ड्यू टू रपचरिंग ऑफ सिरेबरल आर्टरी ब्रेन स्ट्रॉक जो सिरेबरल आर्टरी है ना अभी मुझे पहले उन्होंने पढ़ा अगर वो डैमेज हो जाए दे मे बी ब्रेन स्ट्रॉक क्लियर है so these are the kind of internal injury that may be possible so next aapke paas hai dusra hai hypotension kya hai hypotension it is also called as low blood pressure what do you call them 
लो ब्लड प्रेशर देखो ज्यादा भी ठीक नहीं है कम भी ठीक नहीं है नॉर्मल रेंज पे रहना दस बीस आगे चलता है लेकिन ज्यादा हो जाना परसिस्टेंट होना कभी हो गया ठीक है इसमें भी क्यों अगर नॉर्मल हो गया चले लेडी भी हो गुड कोई दिक्कत नहीं लेकिन ये परसिस्टेंट होने लगी तो भाई प्रॉब्लम है क्लियर है तो इसके लिए कंडीशन क्या है आपके पास इफ बीपी इज इफ बीपी इज लेस देन वन टेन एम एम ऑफ एच जी डेट इज सिस्टोलिक मतलब सिस्टोलिक आर्टेल कंडीशन एंड लेस देन सेवेंटी एम एम ऑफ एच जी सेवेंटी एम एम ऑफ एच जी डेट इज डायस्टोलिक कंडीशन मतलब आर्टरी वेन इट इज इन डाइस्टोल अगर इससे ज्यादा हुआ तो उसको हम लोग बोलेंगे हाई को टेंशन अब देखो ब्लड प्रेशर हाई हुआ तो इतनी सारी प्रॉब्लम होगी इट मीन दैट देर इज पॉसिबिलिटी कि हाई को टेंशन होगा तो वहां पर भी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है वन ऑफ द मेजर को मेजर प्रॉब्लम विल बी इन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ न्यूट्रिय साथ ही साथ में ऑक्सीजन एम आई राइट और रॉन्ग अरे ब्लड को ही तो बोलते हैं रिवर ऑफ लाइफ यही तो सब आपके सारे सेल्स को एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन पहुंचाता है और ऐसे कंडीशन हो ब्लड में ऑक्सीजन की सप्लाई ना हो बॉडी में ना हो तो ऐसे कंडीशन क्या बोलते हैं ऐसे कंडीशन में क्या बोलते हैं लिखा है सर सिस्टम में हाई हाई ये क्या हो गया यस नो वन नहीं बोलोगे जब तक आप लोग सोचिए फिर मैं कुछ आ, आ, और जी बोल लेता हूं इसका रीजन क्या हो सकता है कि अगर इफ द ब्लड प्रेशर डायलेटेड फॉर लॉन्ग टाइम और बेसिक बीपी लो हो जाएगा और इसके लिए बहुत सारे इस ब्लड प्रेशर को डायलेट करने के लिए बहुत सारे रीजन हो सकती है इंजरी हो गया हो या कुछ हो गया हो लेकिन ये परमानेंट हो गया या फिर परसिस्टेंट रेगुलर हो रहा है इट मीन देर इज मच मोर प्रॉब्लम क्लियर है सो so, इसके लिए क्या होती है हार्ट की पंपिंग ड्यू टू वीक मसल्स ऑफ द हार्ट वेंट्रिकल पंपिंग स्लो हो जाए तो भी बीपी लो हो सकता है जो वाल्व है उनका कुछ डिफेक्ट हो जाए या फिर बॉडी में ब्लड की कमी हो जाए या डाइट की कमी हो जाए तो ऑल दिस विल कॉज ए हाइपोटेंशन अगर बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाए उसको बोलते हैं हाइपोक्सिया याद है रिवाइज नहीं करोगे तो नंबर कहां से आएगा जब रिवाइज ही नहीं करोगे तो आंसर कहां से दे पाओगे ठीक है तो दिस इज द हाइपोटेंशन कंडीशन कोई दिक्कत है बताओ एक होता है आपके पास वेरी कोज बैंक क्या होता है वेरी कोज बैंक नाम सुना है इससे पहले क्या सर हाँ वेरी गोल वेन्स क्या होता है अच्छा जो आपका बीपी है ना इसको पढ़ने का तरीका होता है वन फोर्टी अब वन नाइनटी या वन फोर्टी ओवर नाइनटी क्लियर है आप ओवर लग पढ़ो या बाई बोलो या अलग अलग करके बोलो तो दैट इज डैश डैश ओवर डैश दैट इज मच मोर बेटर एंड सेट डी ओवर यूज कर रहे हैं ना ऐसे पढ़ते हैं इसको जब आप डॉक्टर पढ़ोगे तब वो कॉलम चलेगा कि तभी आपके जो आपके क्लाइंट होंगे जो आपके साथ में आपको हेल्प आपके जो हेल्पर होगा नर्स हो गया होगा वो आपको बताएगा सर बी पी या मैम बी पी ये तो उसमें समझना अच्छा इस तरीके से ओवर वगैरह हम लोग प्राइम यूज करते हैं ठीक है तो हाई ब्लड प्रेशर क्या क्या प्रॉब्लम कोज कर सकता है एनीवन एक तो मैंने जो कुछ ओवर ही बताया अकॉर्डिंग टू एनसीआरटी अगर किसी ने पढ़ा तो आप बोल सकते हैं सर ब्रेन को डैमेज कर सकता है ब्रेन को डैमेज कर सकता है भी मैंने बताया और किडनी को भी डैमेज कर सकता है क्लियर है और कोई आगे बढ़े क्या यस सर 
नेक्स्ट टॉपिक लिखेगा इसमें कंटिन्यू करके लिखेगा दैट इज वेरी गोज वेन वेरी गोज वेन क्या होता है बेसिकली एक ये डिसऑर्डर है किसके लिए सिफेनस वेन सिफेनस वेन किसको बोलते हैं जो लेग में होती है ना सुपरफिशियल वेन जो जनरली दिखता है अक्सर कर दिखता है लेग्स में पैर में लोअर लिम्स में कभी अगर आपने ध्यान दिया होगा वैसे फीमेल्स में से कम देखे लेकिन अपन अपन देश में से होता है कि ना जो वेन्स वैसे ही बाहर होता है सुपर वेन्स स्किन की जस्ट ग्रीन होती है तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है अगर प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग हो या फिर क्या ऐसा बोल सकते हैं उसमें कुछ उसका ब्लड वेसल डायरेक्ट हो गया हो मतलब साइज का बड़ा हो गया हो ब्लड वेसल का डायमीटर बढ़ गया हो या फिर उसमें कोई टॉट मतलब कोई वाट एगन से कि मच मोर एलोंगेशन हो गया हो तो ऐसे क्या होगा और सिकंड हो गया हो तो ये हमेशा आपको उभरा हुआ दिखेगा एक कुछ ज्यादा ही इनक्रीम साइज में बढ़ा हुआ दिखेगा तो बेसिकली दिस काइंड ऑफ कंडीशन इज नॉन एज वेरी कोल वेन क्लियर है इट मे बी ड्यू टू टू लॉन्ग स्टैंडिंग और ड्यू टू डिफेक्ट इन दाल्स ऑफ वेन ऑफ द लेक जो ब्लड वापस जाएगा ना सुपेरियर रनिंग इनफेरियर वेन के बाद याद है आपको तो उसमें जो वाल्व है इसके कंटिन्यू अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आगे आएगा और ब्लड वापस जा नहीं पाएगा तो इसमें ऑल्सो बहुत प्रॉब्लम ये सुन लो तो दिस इज बेसिकली वेरी गोल वेन इसमें लिख लीजिएगा ऑकर ड्यू टू ड्यू टू प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग और ड्यू टू डिफेक्ट इन वाल्स ऑफ वेन्स ऑफ लेग वेन्स ऑफ लेग और इन वेन्स को बोलते हैं सेफेनस बेन सेफेनस वेन्स कोई दिक्कत और इसका ट्रीटमेंट क्या है सर्जिकल रिमूवल लेकिन आर्टरीज का बहुत मुश्किल होता है क्लियर है नेक्स्ट लिखेगा हार्ट फेलियोर नेक्स्ट लिखेगा हार्ट फेलियोर इट मीन दैट हार्ट फेल का मतलब क्या है कि जो आपके पास द स्टेट ऑफ हार्ट वन इट इज नॉट पंपिंग ब्लड एफेक्टिवली ऐसे कंडीशन में बोले बोलेंगे हार्ट फेलियर अगर बॉडी के सेल्स को एनफ ब्लड मिले ही ना देन दैट पर्सन विल फील अनकॉन्शियस ना बेहोश हो जाएगा एनर्जी मिलेगा एक तो एक्जिट तक थक जाएगा थक मारे बेहोश हो जाएगा क्लियर है तो कंटिन्यूसली एनर्जी सप्लाई होना जरूरी होता है क्लियर है इसमें कंडीशन लिख लिख लीजिएगा क्योंकि ये सब काम आपको कई बार दिक्कत देगा इस चीज का आप लिख दीजिए हार्ट फेलो का कैलिगर डेफिनेशन स्टेट ऑफ हार्ट और द कंडीशन ऑफ हार्ट व्हेन इट इज नॉट पंपिंग एफेक्टिवली Not pumping blood effectively. That is enough to meet the needs of the body. Yes or no? इसको कहते हैं कि हम लोग क्या बोलते हैं कंजेस्टिव हर्ट बोलते हैं कंजेस्टिव हर्ट फेलियोर कंजेस्टिव हर्ट फेलियोर भी बोलता मतलब ऐसा पॉसिबल इसलिए भी है ना क्योंकि दिस में आल्सो ऑकर ड्यू टू कंजेशन इन द लंग्स अब मान लो लंग्स में ही कंजेशन है 
वहीं से एयर नहीं आ, आ पा रहा है देन हाउ इट इज पॉसिबल कि इसमें आ, 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 आपका हार्ट ब्लड सप्लाई प्रॉपरली कर सकता है समझ में आ रही है इसे क्या बोलेंगे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर ड्यू टू द कंजेशन इन द लंग क्लियर है और जिनके पास कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होगा हार्ट फेलियर होगा तो उनके लंग्स में क्या होगा एक सिम्टम्स है पहचानने का कि लंग्स में कंजेशन हो रहा है एयर फिर से पास नहीं होगा क्लियर है इसमें नेक्स्ट लिखेगा कार्डियक एरे दोनों सेम चीज नहीं है कार्डियक एरे और हार्ट फेलियर सब अलग अलग टर्म्स है आपको ध्यान रखना ठीक है कार्डिक एरेस क्या होता है वेन द हार्ट स्टॉप बीटिंग नो स्टॉप बीटिंग यू कैन इमेजिन वॉट वुड है अरे बोलो ये सब के सब अलग अलग चीज है नेक्स्ट आपके पास कार्डियक और वी कैन से हार्ट अटैक क्लियर है अब जो हार्ट के मसल से अगर सडनली डैमेज हो जाए तो कॉन्ट्रेक्शन होगा ही नहीं ये सुन लो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे हार्ट अटैक अचानक क्लियर है अरे बोलो व्हेन द हार्ट मसल सडनली डैमेज चाहे तो वो हाई बीपी की वजह से हो या किसी और वजह से हो अच्छा कंडीशन ये भी है एक कंडीशन ये भी है कि अगर कॉरनी आर्टरी के थ्रू जो ब्लड मिल रहा था हार्ट के मसल को अगर वो ना मिले थक जाएगा मसल और फिर वो काम करना बंद कर देगा दे आल्सो डैमेज क्लियर है इन एडिक्वेट ब्लड सप्लाई दैट विल कॉज हार्ट अटैक एक आपके पास है हार्ट ब्लॉक इतने सारे हार्ट के पहले ज्यादा पाओगे हाँ जी नेक्स्ट इसमें क्या है जहां से जो पेस मेकर था पेस मेकर के बाद जो ट्रांसमिट करा था नेक्स्ट वेंट्रिकल टू एवी नोड अगर एवी नोड ही डैमेज हो जाए तो क्या वेंट्रिकल में कॉन्ट्रेक्शन हो सकता है क्योंकि तो वो वेंट्रिकल के पास एवी नोड के थ्रू ही ट्रांसमिट हो रहा था एफ एन पोटेंशियल तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है हार्ट ब्लॉक में कि एवी नोड गेट्स डैमेज सो so, Contraction do not reach up to do not reach up to ventricle. ऐसे कहीं में बोलते हैं heart block. कोई दिक्कत फिर हम टू नेक्स्ट लास्ट दो पॉइंट बताए yes, एक है सी ए डी कोरोनरी आर्ट्री डिजीज एनसीआर के अकॉर्डिंग है ठीक है इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड एज कैट नहीं कैट बोलो ना कोरोनरी आर्ट्री डिजीज ऑफन अक्सर तक हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं एथेरो जो ब्लड वेसल है जो ब्लड सप्लाई कर रहा था किसके हार्ट के मसल को ड्यू टू सम रीजन के या फिर ऐसा पॉसिबिलिटी कि जो वेसल है आपके पास उसमें कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाए ये सर नो फैट का डिपोजिशन हो जाए 
कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाए या फाइबरस टिश्यू का डिपोजिट हो जाए जिनकी वजह से जो कैविटी उसके होती है मतलब जो गैप होती है उन वेसल्स में हर्ट के पास ब्लड पहुंचने के लिए वो ल्यूमेन छोटी हो जाएगी नैरो हो जाएगी तो जिनकी वजह से वो पहुंच नहीं पाएगा तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं कैट मतलब कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्लियर है ड्यू टू डिपोजिट इसमें पहले ऐसा करके लिखिएगा इट अफेक्ट द vessels that supply blood to heart deposit of calcium fat cholesterol and fibrous tissue and fibrous tissue jinki wajah se lumen of arteries becomes narrower obviously blood supply ho nahi payega lumen of artery hoga lekin kam hoga isliye aap bolte hain coronary artery disease lumen of arteries becomes कोई दिक्कत अरे हाँ जी एथेरो स्केलेरोप्लीट सबका हो गया अरे बोलो और ये सब लास्ट के लिए जो हार्ट के डिजीज है ना ह्यूमन फिजियोलॉजी के जितने भी सारे डिसऑर्डर्स हैं ये आपको पूरा ठीक में होना चाहिए एनसीआरटी नीट हमेशा ये सवाल पूछती है इनके एंड से कहीं और से पूछे ना पूछे पर यहाँ से जरूर पूछेगा जैसे दिस ऑर्डर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम डायरेक्टिव सिस्टम रिस्पायरेटरी सिस्टम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम फिर एक्टिव सिस्टम या फिर एंडोग्राम सिस्टम या नर्वस सिस्टम ये ध्यान रखना आपको आगे बढ़ो नेक्स्ट टॉपिक लिखे इसमें एंजीना ठीक है इसको कॉमनली क्या बोलते हैं एंजीना पेक्टोरिस बोलते हैं क्या बोलते हैं एंजीना पेक्टोरिस डन अरे हो गया अरे हो गया क्या अरे हो गया बताओ नेक्स्ट लिखे एंजीना या तो बोलते हैं एंजीना पेक्टोरियल बेसिकली इट इज अ कंडीशन वेयर जो आपके हार्ट के हार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं इनके साथ जो सिम्टम्स होगा अचानक ना जो चेस्ट पोर्स है ना जो हार्ट का पोर्जन है चेस्ट पेन होगा तो बोलते हैं ना कम टाइम के लिए होगा लेकिन तगड़ा वाली दर्द होगा मतलब आप ओबेस आपका हाथ वहीं पे जाए क्लियर है ऐसा क्यों होता है जब हार्ट को एडिकेट या एनफ ऑक्सीजन की सप्लाई ना मिले हार्ट के मसल्स को वहां तक नहीं पहुंच पाए इसी को बोलते हैं हम लोग एंजीना कंडीशन और एंजीना पैक्टोरी क्लियर है याद है ना पैक्टोरल मसल पैक्टोरल गर्डल आएगा लोकोमोशन एंड मूवमेंट में ठीक है इसमें लिखेगा कंडीशन में सिम्टम ऑफ एक्यूट चेस्ट पेन एक्यूट 
चेस्ट पेन ऐसा क्यों होगा वेन नॉट एन अ supply of oxygen not enough oxygen reaching to or reaches to heart muscle koi dikkat aur ye male female men women kisi bhi ko ho sakta hai kisi bhi age ke person ko ho sakta hai generally जो मिडिल एज पर्सन है और जो बड़े जो बड़े लोग हैं उनको ज्यादा चांसेस रहती है क्लियर है और एक किस वजह से हो सकता है कि ऐसा कंडीशन हो जो कि ब्लड सप्लाई को स्लो कर दे मतलब बीबी को लो कर दे दिस कंडीशन नॉन एज एंजीना क्लियर है एक लास्ट टॉपिक यह है आपके पास जिसे हम लोगों ने बात किया एथेरो स्केरोसिस एक होता है आपके पास आरटेरो स्केरोसिस लास्ट टॉपिक ठीक है ऑफ टूडे लेक्चर हाँ यहाँ पे वहां पे एथेरो का यहाँ पर क्या है आर्टरी से रिलेटेड है क्लियर है वहां पर जो डिपोजिशन था किसका था आपके पास जैसे कि आपके पास कोलेस्ट्रोल का था लिपिड का था फैट का था फाइबर्स टिश्यू का था क्लियर है पर इसमें क्या होता है ना कि दिस इज द कंडीशन वेयर इट इज द हार्डनिंग ऑफ आर्टरी मतलब क्या होते हैं आर्टरीज सख्त हो जाते हैं हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज ड्यू टू ड्यू टू थिकनिंग एलोंग विथ देर इज सम डिपोजिशन एलोंग विथ डिपोजिशन of calcium salt of calcium salt with the cholesterol jab calcium ke salt cholesterol ke sath mil jaye wo thickening bhi ho jayega jinki wajah se arteries hard ho jayenge clear hai are bolo और ये एथेरो आर्टेरियो स्केलोसिस किसको हो सकती है मतलब किन लोकेशन से कौन से आर्टरीज को जो कि मीडियम साइज के हैं या स्मॉल साइज में जो बड़े साइज के हैं तो अगर डिपोजिट हो भी जाएगा तो ब्लड पास हो जाएगा अगर छोटे में ही अगर डिपोजिट हो जाए तो ब्लॉक भी हो सकता है ये सर नो क्लियर है और एथेरो स्केलोसिस में क्या था कि वहां पर आर्टरीज नैरो हुआ कर दी ठीक है और एथेरो में ब्लॉक की चांसेस रहती है और इसमें ब्लड वेसल रक्सर हो सकती है ठीक है तो ये दोनों का मैं डिफरेंस आपको मैं व्हाट्सएप पर शेयर कर दूंगा उसका देख लेंगे ठीक है तो ये था आपके पास ब्लड सर्कुलेट सिस्टम फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्स्ट्रा टाइम में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और नेक्स्ट क्लास